గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి యాక్చువల్లీ నేను మీకు చాలా చెప్పాను ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి అండ్ నా ఫిజియోథెరపీ సెషన్ కూడా ఎలా జరిగిందో మీకు అందరితో షేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ అయిన మల్లికార్జున్ సార్ డాక్టర్ మల్లికార్జున్ సార్ మన దగ్గర ఉన్నారు మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సార్ అని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు నమస్తే సార్ నమస్తే మా ఆడియన్స్ అందరూ మీ లైవ్ సెషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ మనకి చాట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీళ్ళు సార్ నాకు మినస్కస్ గ్రేడ్ వన్ అండ్ ఏసీఎల్ గ్రేడ్ టూ ఎంసీఎల్ గ్రేడ్ టూ సర్జరీ అవసరమా కొంచెం చెప్పండి అమ్ములు చన్విక అని అమ్మాయి మెసేజ్ పెట్టింది అనమాట గ్రేడ్ వన్ మినస్కస్ గ్రేడ్ వన్ అండ్ ఏసీఎల్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ టూ సర్జరీ అవసరమా సార్ నాకు కొంచెం చెప్పండి అని పెట్టింది అనమాట సో మీరు ఆమెకి ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు మీరు కొంచెం చెప్పండి సార్ తన పేరు అమ్ములు అమ్ములు సో ఇప్పుడు మీరు పెట్టింది ఏంటంటే గ్రేడ్ వన్ పెట్టారమ్మా యాక్చువల్లీ ఏదైనా కూడా డిపెండింగ్ అంటే మనం ఒక ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ కనుక చూస్తే ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ ని బట్టి మనం చూసి అటేర్ ఎంత వరకు ఉంది ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ పైన మనం తీసుకొని చెప్పడానికి ఉండదమ్మా ఇఫ్ఇటాల్ మీరు ఆల్రెడీ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ ని కలిసే ఉంటారు ఫస్ట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఇఫ్ఇటాల్ వాళ్ళ సర్జరీ అంటే ఇమీడియట్ గా సర్జరీకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటి అంటే వాళ్ళు పిఓపి పెట్టేసిన తర్వాత రికవరీకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇమ్మోబిలైజ్ చేస్తారనమాట క్యాష్ లో కొన్ని రోజులు ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఎక్సర్సైజెస్ కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు నార్మల్ గా అది హీల్ అయిపోతుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆఫ్టర్ గ్రేడ్ టూ ఇంకేమైనా గ్రేడ్ త్రీ ఉంటాయి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీకు స్టెబిలిటీ ఎంత వరకు ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు స్టెబిలిటీ ప్రాపర్ గా ఉంది అని నేను నడవగలుగుతున్నాను పెయిన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రము అది గ్రేడ్ వన్ అండ్ గ్రేడ్ టూ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది అప్పుడు మనము డైరెక్ట్లీ ఫిజియోథెరపీ చేయించుకుంటే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీ యొక్క నార్మల్ లైఫ్ మీరు లీడ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుందమ్మా సార్ ఆర్ యూ ష్యూర్ గ్రేడ్ టూ ఉంటే కనుక గ్రేడ్ టూ టేర్ ఉంటే పెయిన్ అనేది వస్తుంది కదా సో ఆ పెయిన్ మరి ఓవర్కమ్ చేయడం ఎట్లా అంటారు అంటే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ యాక్చువల్లీ ఇంజురీ కాబట్టి పెయిన్ అనేది ఉంటుందమ్మా ఫస్ట్ ఏదైనా ఇంజురీ జరగగానే ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం అనమాట ఇంటర్నల్ గా మనకు కొంత స్వెల్లింగ్ అనేది పెయిన్ అనేది టెండర్నెస్ అనేది ఉంటుంది సో అది సబ్సైడ్ అవ్వడానికి నియర్లీ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా బట్ ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా ఎక్సర్సైజెస్ డైరెక్ట్ గా ఫిజియోథెరపీ గానీ ఇంకేదైనా కూడా ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్ ఫస్ట్ దానికి రెస్ట్ ఇవ్వడం అవసరం అనమాట యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే స్ప్రెయిన్ లో స్ట్రెయిన్ లో వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అనమాట ఎప్పుడైతే మనం సివియర్ గా మన యొక్క నీ జాయింట్ ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ కి గురయ్యిందో అంటే లాటరల్ రొటేషన్ గానీ మీడియల్ రొటేషన్ గానీ యాంకిల్ ఫిక్స్ గా ఉండిపోయి నీ జాయింట్ అనేది ట్విస్ట్ అయిపోతుందమ్మా అట్లాంటి వాటిల్లో ఈ మెనిస్కల్ ఇంజరీస్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ హైగా ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఫస్ట్ దానికి రైస్ అనేటువంటి టెక్నిక్ రైస్ అంటే రెస్ట్ రెస్ట్ ఐసింగ్ కంప్రెషన్ అండ్ ఎలివేషన్ దాని ద్వారా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అది ప్రైమరీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ అది సో ఎప్పుడైతే మనము ఇవి ఈ ప్రోటోకాల్ ఫామ్ అవుతామో రైస్ అనే ప్రోటోకాల్ రెస్ట్ తర్వాత ఐసింగ్ కంప్రెషన్ అండ్ ఎలివేషన్ దీని వల్ల మాక్సిమం మనకు పెయిన్ అనేది సబ్సైడ్ అవుతుంది ఆ టైంలో మనము మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అనాలజిస్టిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటాం ఇట్లాంటి వాటి ఇస్తే ఆ పెయిన్ సబ్సైడ్ అవుతుంది సబ్సైడ్ అయిన తర్వాత మనం ఆటోమేటిక్ గా ఫిజియోథెరపీ అనేది వెళ్ళొచ్చు మా అమలు గారు విన్నారు కదా మీకు కన్విన్సింగ్ గా ఉంటే మీరు సార్ చెప్పిన సజెషన్స్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఇంకా ఏమన్నా తెలుసుకోవాలంటే మీరు మమ్మల్ని అడగచ్చు విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ సార్ ఇంకొక కామెంట్ వచ్చింది మనకి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వాళ్ళు వేశారు కామెంట్ సార్ ఆఫ్టర్ ఏసీఎల్ సర్జరీ పేషెంట్ లూజ్ ద ఒరిజినల్ లిగమెంట్ and it is reconstructed with other ligament mm. how strong it will be in future to avoid any further damage mm. so eppudaina kuda ligament anedi manaku replace chesaru edaina unte adi edo extra ga ayyarante maximum kuda actually ligament injuries anevi minimal unte danne oka suturing anedi chestar anamata suturing chesin tarvata almost all adi heal ayipothundi aithe idi depending on grading anamata మెనిస్కల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సి షేప్డ్ అనమాట సి షేప్ లో ఉంటుంది అది మనకు టిబియా బోన్ లోవర్ లెగ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బోన్ టిబియా అనమాట దానిపైన ఈ విధంగా ఇది టిబియా బోన్ అనుకోండి ఇటువైపు మీడియల్ మెనిస్కస్ ఇటువైపు లాటరల్ మెనిస్కస్
హీల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ అవుటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో వాస్కులరైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట అంటే బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా దానికి కావాల్సినటువంటి పోషకాలు అన్ని అందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అదే మెనిస్కల్ టేర్ ఈ పెరిఫెరీ కాకుండా మిడ్ లోకి వెళ్లే కొద్దీ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తగ్గేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు అన్నట్టుగా అది కంప్లీట్ టేర్ అనుకోండి మెనిస్కల్ కంప్లీట్ టేర్ అయిపోయింది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేట్ గా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి టెండాన్ తీసి ఫ్లాప్స్ గా చేసి వేయడము ఇంకోటో చేస్తారు దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ న్యాచురల్ అండి సో దాని వల్ల కూడా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండవు తర్వాత ఇన్ ఫర్దర్ గా మీరు కాకపోతే రీహాబిలిటేషన్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆ రీహాబిలిటేషన్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ దాని వల్ల మీకు ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయండి అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు సార్ ఐ హ్యాడ్ ఏసీఎల్ సర్జరీ ఆన్ నైన్టీన్త్ జనవరి వెన్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ వాకింగ్ వితౌట్ బ్రేస్ సార్ ఈయన మనకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టారు ఏంటంటే తెలుగు అర్థం కాదు ప్లీజ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఏకే మిస్టర్ ద అకౌంట్ ఈ ఏకే అకౌంట్ వి ఆర్ రిప్లైంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్ ఫాలో ద టిప్స్ ఫ్రమ్ సార్ so actually uh, idem actually uh, after surgery if it is a surgery he mentioned surgery right ah yeah sir acl surgery on, on ACL 19th surgery. january on 19th january yeah. so actually it should be in rest for uh, minimum 2 to 3 weeks it should be in the rest and after that we'll start mobilizations actually from starting day only we'll start all mobilizations except that knee joint except that knee joint so thigh uh, related to thigh muscle the upper thigh muscles we have to strengthen the thigh muscles and also we have to support the ankle movements we have to maintain calf strength we have to maintain calf calf muscle strength and also hamstrings quadriceps upper leg i am talking about upper leg muscles so uh, uh, we have to concentrate on the leg entire portion of the leg because automatically after surgery the muscles will get weakened so to overcome that weakness until uh, first for 2 to 3 weeks first we have to concentrate on other part uh, remaining on that uh, we have to just exclude that knee joint and remaining part of the leg should be strengthened and after that after 2 to 3 weeks automatically the strengthening will start uh, actually with passive exercises means uh, the patient uh, should uh, sh- the patient will can't do movements by himself so by assistance of physiotherapy he do passive exercises and after that active exercises once your pain subsides then you will perform your own joint uh, own performance own movements that is called as active movements and after that it will be strengthening so that will be in three degrees and matter passive active and resisted the three types the variations will be so we have to go step by step then automatically after that strengthening will be done for you okay sir uh, i hope you understand mr ak next uh, vinod kumari vinoda kumari hmm. hi sir i had a ACL surgery jan 11th now i started exercises and now i am able to flexible 70 degrees only is it okay for me now and i am not able to balance my leg without support please mm-hmm. advise me 11th january lo ame ah uh, vinod kumar garu ippudu meer cheppinattu ga stability inka regain kaledu ante muscle yokka weakness anedi inka still undi ani akada chaala clear ga ardham avutundi more over meer 70 degrees flexion e vastundi annaru most most probably patients eppudu kuda ఆ పెయిన్ ఎప్పుడైతే సివియర్ గా ఉంటుందో సర్జరీ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకొని ఆ మూమెంట్ అనేది అలో చేయరు అనమాట యాజ్ ఎ ఫిజియో ఎవరు చేయించినా కూడా మీకంటూ ఒక పెయిన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది పెయిన్ రెస్ట్రిక్షన్ మూడ్ మోడ్ లో మీరు ఆ మూమెంట్ ని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల అది స్లోగా అదొక టైట్నెస్ అనేది ఏర్పడిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా అట్లాంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ మూమెంట్స్ క్రయోథెరపీ అనేది చేస్తాం అనమాట ఐసింగ్ పెట్టడం వల్ల అది ఆ పెయిన్ గేట్ వే అనే ఒక మెకానిజం వల్ల ఆ పెయిన్ అనేది మీకు తెలియకుండా ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ ఇచ్చినంత సేపు సో స్లోగా మనము కంటిన్యూస్ ప్యాసివ్ మెషిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సిపిఎం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ క్లయింట్స్ ఎప్పుడైనా భయపడ్డప్పుడు వీ విల్ గో ఫర్ మెషిన్ అనమాట సిపిఎం అనేది సో అదేంటంటే జస్ట్ నీ మూమెంట్స్ ఏ యాంక్ మనకు నీ మూమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనం చేస్తేనేమో సెల్ఫ్ గా చేస్తాం ఆ సిపిఎం లో కూడా ఒక సర్టెన్ డిగ్రీ ఇప్పుడు మీరు సెవెంటీ అన్నారు ఒక ఎయిటీకి సెట్ చేసి సిపిఎం మెషిన్ ఆన్ చేస్తే అది ఒక ఎయిటీ డిగ్రీస్ వరకు ఫ్లెక్స్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది దాని అంతట అది సో దట్ మీకు అంత ఫియర్ ఉండదు తర్వాత స్లోగా ఆ మూమెంట్ అనేది రీగెయిన్ అవుతుంది 
వన్స్ ఆర్ఓఎం ఇప్పుడు మీరు అంటుంది సెవెంటీ డిగ్రీస్ వరకు రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం నీ యొక్క ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఫుల్ గా రావాలి ఫుల్ గా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం కంటిన్యూస్ గా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ లో పాల్గొనడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మీకు రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మీరు స్ట్రెంగ్ ఎప్పుడైతే చేసుకుంటారో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అప్పర్ థై మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రంట్ మజిల్స్ క్వార్టర్ స్టెప్స్ అంటాం బ్యాక్ మజిల్ హ్యాండ్ స్ట్రింగ్స్ అంటాం వీటన్నింటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ గా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అమ్మా అది జాయింట్ మూవ్మెంట్స్ లో కనుక డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని తీసేయడం జరుగుతుందమ్మా అది కూడా ఇట్స్ ఎ పార్షల్ టోటల్ మెనిస్కస్ తీసినప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మీరు అన్నట్టుగా ఈ మెనిస్కస్ అంటే ఏంటి అంటే నీ జాయింట్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకి జనరల్ గా మనం స్పైన్ లో అయితే వింటూ ఉంటాం డిస్క్ అనేది ఇది ఫైబ్రో కార్టిలైజర్స్ మెటీరియల్ అనమాట సో నీ జాయింట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది పై యొక్క అప్పర్ దీన్ని ఫీమర్ అంటాము ఇది టిబి అంటాం రెండు జాయింట్స్ ఇలా ఉంటాయి దీనికి మధ్యలో ఒక షాప్ అబ్జర్వర్ లాంటిది స్మూత్ క్వశ్చనింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి కార్టిలేజ్ అనమాట సో అది ఫైబ్రో కార్టిలేజ్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నటువంటి మెనిస్కస్ ఈ ఫైబ్రో కార్టిలేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పార్షల్ కొద్దిగా పార్ట్ మాత్రమే తీసేస్తారు ఇఫ్ ఎట్ అలా టోన్ పార్ట్ ఎప్పుడైనా మీ యొక్క యాంకిల్ ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ జాయింట్ లోకి వచ్చి అడ్డు పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే తీయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల మీకు ఎటువంటి ఫర్దర్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండదమ్మా yeah if uh, meniscus is uh, in, intact so they will never touch that meniscus because uh, i said already if it is a periphery injury automatically the meniscus will repair itself after a certain period if uh, alt if it after a certain period it heals itself so uh, that is why the surgeons uh, they avoided that meniscus and they left that meniscus uh, so uh, they planned that it will be cured by themselves it, itself okay. so that is the main it? reason they leave it so it is fine after that it will be cured completely okay sir mm. i hope ak agar clear his doubt okay um again inko karu manaki oka question adigeru sir mm. okay acl and meniscus surgery aina vallaki mm. future lo arthritis vache mm. social unnaya good question ee entha varaku good question యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ మెనిస్కల్ ఇంజురీస్ అనేవి అంతా కూడా యంగ్ అడల్ట్స్ లో జరుగుతున్నాయమ్మా ఇది డ్యూ టు మెకానికల్ ఫోర్సెస్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అనుకోవచ్చు ఇంకోట్ అనుకోవచ్చు సంథింగ్ కొన్ని కొన్ని స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ కానివ్వండి వాలీబాల్ కానివ్వండి రగ్బీ ఇట్లాంటి మ్యాసివ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్లాంటి వాటిల్లో మెయిన్ గా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎంగేజ్ లో కనుక మెనిస్కల్ ఏదన్నా రిపేర్ జరిగింది ఆ టేర్ జరిగింది సర్జరీ అయ్యింది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నేను చెప్పినట్టుగా పెరిఫరీ అయితే కంప్లీట్ ఇంజురీ ఇంత పెరిఫరీలో అయితే కంప్లీట్ హీలింగ్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు కాకుండా మనకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆర్థరైటీస్ డీజెనరేటివ్ అంటాం అంటే యాక్సిడెంటల్ గా జరగకుండా ఏజ్ ప్రకారంగా ఒకవేళ మెనిస్కల్ టేర్ జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మనం దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి కానీ ఏం ఉండదు అనమాట సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఒక జాయింట్ లో ఇట్ యాక్స్ ఎస్ షాక్ అబ్జర్వర్ అనమాట ఒక జాయింట్ ఒక జాయింట్ అనేది ఫ్రిక్షన్ కాకుండా అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న అన్నట్టుగా యాక్సిడెంట్ లో ఒకవేళ మెనిస్కల్ టేర్ జరిగింది అంటే మాత్రము అది దానంతట అది హీల్ అవ్వడం గానీ సూచరింగ్ చేయడం గానీ జరుగుతారు దానివల్ల ఫర్దర్ గా మీకు ఆర్థరైటీస్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఎల్డర్స్ ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఒకవేళ బై ఛాన్స్ డీజనరేషన్ వల్ల కాది డీజనరేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మెనిస్కస్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో టూ జాయింట్స్ మధ్య ఏదైతే స్పేస్ ఉందో అది దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ అప్పర్ బోన్ లోవర్ బోన్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క ఫ్రిక్షన్ వల్ల మీరు మూవ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడల్లా జరిగేటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది దాన్నే మనము వాస్టివ్ ఆర్థరైటీస్ ఓఏ నీ అంటాం అనమాట సో ఎంగేజ్ లో అటు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏం లేదనమా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మెనిస్కస్ అనేది కంప్లీట్ గా మీరు ఏదైతే మెనిస్కస్ ఉంటుందో కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్ అయ్యి నీ జాయింట్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక ఫ్లాప్ అనమాట ఫ్లాప్ అంటాం అనమాట అది కొన్ని కొన్ని సార్లు నీ జాయింట్ లాక్ అయిపోతుంది అది అడ్డం వచ్చి ఆ మిడిల్ కి వచ్చేసి సో అట్లాంటప్పుడు మెనిస్కస్ తీసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా నీ జాయింట్ మీద ఓవర్ ఏదైతే మనకు ఓవర్ స్ట్రెయిన్ పడకుండా నీ జాయింట్ ని స్టెబిలైజ్ చేయ
సో ఛాన్సెస్ మాత్రం తక్కువ అంటున్నారు తక్కువ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అమ్ములు చన్విక మళ్ళీ తనే ఎన్సిఎల్ గ్రేట్ టు హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మెడిసిన్ అండ్ డూయింగ్ ఫిజియోథెరపీ ఎన్సిఎల్ కి గ్రేట్ ఉందంట సార్ అది హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుతుందా లేకపోతే మెడిసిన్ ఫిజియోథెరపీ కూడా చేసుకుంటుందంట ఆమె పారల్ గా మెడిసిన్ వాడుతుందంట ఫిజియోథెరపీ కూడా చేసుకుంటుందంట అది హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ అవును మా హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుతుంది బట్ అక్కడ మీకు తెలుస్తుందమ్మా ఏది కూడా ఇప్పుడు ఆర్థో రిలేటెడ్ గానీ ఇట్లా ఎట్లుంటాయి అనమాట మన యొక్క ఫంక్షనింగ్ బట్టి ఇప్పుడు మనం రెస్ట్ లో ఉన్నాము ఓకే ఆ పెయిన్ అనేది సబ్సైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ మనం నడిచినప్పుడు కానీ అది పెయిన్ సబ్సైడ్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా హీల్ అవుతుంది అనే అర్థం లేదు ఒక వన్ వీక్స్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అది అలానే ఉంటుంది మళ్ళీ మీ యొక్క స్టెబిలిటీ అంటే మీరు నడిచేటప్పుడు గివింగ్ ఆఫ్ నీ జాయింట్ అనేది మెయిన్ గా ఏమవుతుందంటే గివింగ్ ఆఫ్ అది ఇట్లా పడిపోయినట్టు అవ్వడము స్కిప్ అయినట్టు అవుతున్నట్టు ఆ స్టెబిలిటీ అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఎప్పుడైతే స్టెబిలిటీలో ప్రాబ్లం వస్తుందో అది హీల్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు ఒక మంచి ఆర్థో సర్జన్ ని కలిసేసి మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ అనేది ప్రాపర్ గా చేయించుకొని అక్కడ ఆర్థోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా వాళ్ళు ఒకవేళ మినిమల్ టేర్ ఉంటే దాన్ని సూచరింగ్ చేయడము అట్లాంటివి చేసి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ రీహాబిలిటేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ట్రీట్ అయిపోతుంది హీల్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ విద్యాసాగర్ సంఘ ఆయన ఐ గాట్ ఏసీఎల్ అండ్ బకెట్ హ్యాండిల్ టియర్ సర్జరీ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి వై వాకింగ్ ఐ కాంట్ కీప్ మై సర్జరీ లెగ్ స్ట్రైట్ how much days it will take hmm. okay. 26 january lo surgery ayindante ah vidyasagaru vidyasagar garu meer cheppinattu ga ee bucket handle tear anedi ee meniscal injuries lo kella atyanta dangerous thing ante baye pettal ane tuvante idi ikkada uddesham kaadu so severe uh, severe injuries lo kella idu oka part anamata bucket handle tear so ee c shape nenu indaka cheppinattu ga meniscus anedi eppudu kuda c shape lo untundi ఈ సి షేప్ లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు అన్నటువంటి బకెట్ హ్యాండ్ టేర్ టేర్ ఏదైతే ఉందో ఈ మిడ్ పార్ట్ లో అనమాట ఈ మిడ్ పార్ట్ అంతా టేర్ అయిపోయి అది ఒక బకెట్ హ్యాండిల్ లాగా తయారైపోతుంది అనమాట ద టేర్ విల్ లుక్ లైక్ బకెట్ హ్యాండిల్ అనమాట సో అప్పుడు వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ హీల్ అయిపోతుందా అనేది చెప్పలేమండి నేను చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైనా మనకు మెనిస్కల్ ఇంజురీస్ పెరిఫెరీస్ లో ఉంటే చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టువర్డ్స్ సెంట్రల్ పోర్షన్ అది హీలింగ్ అనేది కొద్దిగా స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి బకెట్ హ్యాండిల్ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట టేర్ అనేది అది వ్యాస్ట్ గా ఉండే అది ఒక బకెట్ హ్యాండిల్ లాగా అది కనబడుతూ ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు అది ఇట్ టేక్స్ టైం అండి మినిమం ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అనొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ అనొచ్చు సో మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటూ అంటే ఆ జాగ్రత్తగా ఉండడం మీన్స్ దాన్ని ఓవర్ స్ట్రెయిన్ చేయకుండా ఓవర్ స్ట్రెయిన్ చేయకుండా మీరు ప్రాపర్ మీరు నీ జాయింట్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రెంత్ ని ఎక్సర్సైజెస్ కనుక ప్రాపర్ గా మీరు చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు మీరు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లం అంతా కూడా మీకు సాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి బట్ ఆ పీరియడ్ నేను చెప్పినటువంటి హీలింగ్ అనేది స్లోగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఆ టైమ్ లో మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అంటే మళ్ళీ ఆ నీ ట్విస్ట్ అవ్వకుండా ఆ సంథింగ్ మీరు మెట్లు దిబ్బేటప్పుడు కానీ స్లిప్ అవ్వకుండా అట్లాంటి అంటే మెకానికల్ ఫోర్స్ ఎక్స్ట్రా అక్కడ పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడుతూ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా హీల్ అవుతుంది బట్ స్లో ప్రాసెస్ అనమాట అది సో ఇక్కడ గ్రేట్ టూ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పినట్టుగా రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ ఇదైనా కూడా మెనిస్కల్ ఇంజురీ ఏదైనా కూడా ముందు ప్రాపర్ రెస్ట్ అనేది ఇవ్వాలి ఏదైనా కూడా ప్రాపర్ గా ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి నేను చెప్తుంది అదే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అదొక బోన్ అనుకోండి ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది ఇట్ టేక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు హీల్ అక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే బోన్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి ఒకవేళ బోన్ ప్రాపర్ గా అలైన్ అయి ఉంటే దానికోసమే ప్లేట్స్ అండ్ స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేస్తారనమాట బోన్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఉంది అంటే హీలింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని యొక్క టైమ్ లో అది జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మెనిస్కల్ అనేసరికి ఫస్ట్ మెనిస్కల్ టేర్ అనేది ఇట్స్ ఏ కార్టిలేజ్ అనమాట సో ఆ కార్టిలేజ్ ని మనం స్టెబిలైజ్ చేయలేము అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ ప్రివెంట్ ఇట్ అంటే దాన్ని ఎక్కువగా మనం స్ట్రెయిన్ చేయకుండా ఎక్కువగా ఓవర్లోడ్ చేయకుండా మనం జాగ్రత్త పడుతూ దానికి మనం స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్స
ఇవన్నీ జాగ్రత్త పడుతూ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఆ రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది స్టిల్ మీకు నీ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఒక ఇండికేట్ ఏమవుతుంది అంటే మీ యొక్క మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థై మజిల్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇంకా ప్రాపర్ గా స్ట్రెంగ్ రాలేదు అని క్లియర్ గా ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది అండి ఎందుకంటే మనకి మన ఎంటైర్ బాడీ వెయిట్ అనేది ఫస్ట్ హిప్ జాయింట్ పైన పడుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ నీ జాయింట్ పైన పడుతుంది అయితే ఇక్కడ హిప్ జాయింట్ నీ జాయింట్ మన బాడీ వెయిట్ ఎంటైర్ బాడీ వెయిట్ నీ జాయింట్ పైన పడుతుంది అన్నప్పుడు మన థై మజిల్స్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్ స్విక్స్ కానీ క్వార్టర్సెప్స్ కానీ ఇవి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ ఉన్నప్పుడు కొంతవరకు ఆ వెయిట్ ని ఆ మజిల్స్ తీసుకునేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే వీక్ గా ఉన్నాయో ఆ వెయిట్ అంతా కూడా మళ్ళీ అక్కడ జరిగినటువంటి రిపేర్డ్ ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ మీద పడుతుంటే ఆ పెయిన్ అనేది మీకు కంటిన్యూస్ గా మీకు ఆ పెయిన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ మజిల్స్ అప్పర్ థై మజిల్స్ ఏవైతే స్ట్రెంగ్ ప్రాపర్ గా చేస్తే మీకు ఆ పెయిన్ అనేది కొద్ది 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 కొద్దిగా సబ్సైడ్ అవుతూ పోతుందండి సో దట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ అయితే సార్ యాక్చువల్లీ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెరిఫర్ ఇంజురీ ద హీలింగ్ విల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెంట్రల్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిలేస్ డిలే మీన్స్ ఇట్ మే టేక్ త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెరిఫరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దర్ విల్ బి హీలింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ విద్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్ములు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేశారు సార్ మీరు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ వినోద్ కుమార్ హాయ్ సార్ నాకు ఏసీఎల్ సర్జరీ అయ్యి ఫార్టీ డేస్ అవుతుంది నేను ఎన్ని డిగ్రీస్ వరకు నీ బెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ ఎన్నిసార్లు చేయాలి అమ్మా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు ఫార్టీ డేస్ అయిపోయింది అని చెప్పారు సో ఎన్ని డిగ్రీస్ నేను ఫ్లెక్స్ చేయాలి అనేది మీ యొక్క ఎప్పుడైనా కూడా అండర్ గైడెన్స్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఈ సెషన్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంతకు ముందు వీడియోలో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అండర్ గైడెన్స్ ఎప్పుడు కూడా నీ ఫ్లెక్షన్ అనేది ఆర్ఓఎం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే ఆర్ఓఎం మీకు వస్తుందో నీ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం అంటే నీ ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ మీకు కంప్లీట్ గా మడవడము కంప్లీట్ గా క్లీన్ బెడ్ మీరు బెడ్ పైన కూర్చున్నప్పుడు నీ కూడా కంప్లీట్ గా కింద బెడ్ పైన ఆనాలన్నమాట ఆ నీ బ్యాక్ సైడ్ సో అది ఎప్పుడైతే మీరు రీగెయిన్ చేయగలుగుతారో అప్పుడే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు వాకింగ్ చేసిన ఇంకే యాక్టివిటీస్ లో అయినా ఇబ్బందులు ఉండవు సో దానికి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేయాలి అంటే స్లోలీ 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 అంటే అగేన్స్ట్ పెయిన్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఫ్లెక్స్ చేయడానికి కూడా లేదు అది మళ్ళీ కూడా ఇంకా అడ్వర్స్ దాన్ని మనం ఇంకా హెచ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి స్లోగా మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత డే టు డే డే టు డే ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఇప్పటి వాళ్ళది పెయిన్ఫుల్ గా అనిపించింది అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నారు అన్నప్పుడు ఐ సప్లై చేయడం దాని తర్వాత చేయడం బట్ అండర్ అసిస్టెన్స్ చేస్తే వాళ్ళే మీకు డిగ్రీస్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్తారు అనమాట టెన్ టెన్ డిగ్రీస్ టెన్ టెన్ డిగ్రీస్ అలా స్లోగా మీకు కంప్లీట్ ఆర్ఓఎం వచ్చేటట్టుగా అసెస్ట్ చేస్తారనమాట సో అండర్ గైడెన్స్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అమ్మా దట్ ఈస్ మై సజెషన్ నెక్స్ట్ అల్వాల శ్రీనివాస్ సార్ నాకు త్రీ డేస్ బ్యాక్ మినస్క సర్జరీ అయింది ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి శ్రీనివాస్ గారు జస్ట్ ఇప్పుడు త్రీ డేస్ అవి అయ్యింది అని చెప్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటి అంటే మీ ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా కాల్ వేళ్ళు ఉంటాయి కదా టోస్ సో అవన్నిటిని కూడా మాక్సిమం కదిలియడం తర్వాత ప్లాంట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం పాదం పైకి కిందికి అనడం పాదం రొటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు హ్యాపీగా చేయొచ్చు అండి ఈ వీటితో పాటుగా మెల్లిగా మీరు నీ జాయింట్ కింద ఒక టవల్ పెట్టేసి స్లోగా ప్రెస్ చేయడం స్లోగా వితౌట్ ఎనీ పెయిన్ మీకు కంప్లీట్ గా పెయిన్ తగ్గింది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే చేయండి సో ఆ మూమెంట్స్ మాత్రం మీరు కంటిన్యూస్ గా ఆ యొక్క లెగ్ మూమెంట్ మీరు ఫీట్ యొక్క మూమెంట్స్ నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ప్లాంట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ మా పాదం పైకి అనడము కింది కనడము తర్వాత రొటేషన్స్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అండి కదలికలు అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి కంప్లీట్ గా రెస్ట్ లో అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండొద్దండి ఆ సర్జరీ అయినటువంటి పార్ట్ వదిలేసి మిగతా అన్ని కూడా
అండ్ మాక్సిమం నాకు మీరు లాస్ట్ సెషన్ లో చేపించిన ఎక్సర్‌సైజెస్ వల్ ఫాలో అవ్వొచ్చు కదా సర్ యా ఫాలో అవ్వొచ్చుండి ఆ ఎక్సర్‌సైజెస్ అనేవి మెయిన్ గా దీని కోసం మెనిస్కస్ కోసం అవి ఫాలో అవ్వొచ్చు బికాస్ ఐ టు హావ్ మెనిస్కస్ అండ్ ఏసీఎల్ సర్జరీ కదా సో యా ఐ ఫాలో ఎక్సర్‌సైజెస్ యాస్ ఐ ఫాలో అవ్వొచ్చు మా ఓకే సర్ నెక్స్ట్ ఏకే Hmm. Sir, what level of recovery do you expect from a patient after one month of ACL surgery? What level of recovery do you expect from a patient after one month of ACL surgery? I already discussed uh, this thing. If it is a periphery one, automatically in one month, it, uh, the healing will be completely done. So without any restriction, the, uh, the whole healing will be done in uh, one month. so uh, if it is uh, towards if if it is not then periphery it takes 2 to 3 months that to uh, if you are asking that uh, how much uh, expectant so it is depends on patient to patient if the person is a sports person uh, and he do regular activities then the recovery will be more fast and if he in, and if like uh, according to his lifestyle if it uh, if he doesn't do any exercises then it takes some time to heal and but we can't say that recovery uh, exact percentage of the recovery it depends on person to person okay uh, next konta uh, mandi thanks cheptunna sir thank you for your valuable information an chepparu sdt an account next vidya sagar bucket handle surger ayaka like one year tarvata sports badminton ki vellochcha ani question adigi ఓకే అండి దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ క్యాలిబర్ అండి నేను చెప్ జస్ట్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేశాను కదా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆ హీలింగ్ కంప్లీట్ గా అయ్యింది అనేది మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఎంఆర్ఐ కి వెళ్ళిన తర్వాత హీలింగ్ అనేది ఎలా ఉంది మీరు చూసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫైవ్ అంటే మీకు తెలుస్తుంది యాక్టివిటీస్ లో గనక మీకు ఆ స్టెబిలిటీ అనేది అవన్నీ కూడా మీకు ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం మీకు కంప్లీట్ హీల్ అయిన తర్వాత మీరు థ్రెడ్ మిల్ అట్లాంటివి చేసేటప్పుడు మీరు ఎంత స్ట్రెయిన్ తీసుకు తీసుకోగలుగుతున్నారు అట్లాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అండి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు థ్రెడ్ మిల్ అట్లాంటివి చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళొచ్చండి బట్ జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ రిపేర్డ్ రిపేర్డ్ అండి అది మాత్రం మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు చేస్తే బెటర్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వినోద్ కుమారి మజిల్ స్ట్రెంత్ అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ తీసుకోవాలి సార్ అమ్మ మజిల్ స్ట్రెంత్ కి ఎస్పెషల్లీ డైట్ అంటూ ఏం లేదమ్మా ప్రోటీన్ డైట్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఇంతకు ముందు సెషన్ లో ఆల్రెడీ నేను తనకి నేను ఎక్సర్సైజెస్ కొన్ని చేయించానమ్మా సో ఆ స్ట్రెంత్ ని ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుందమ్మా ఎగ్జాక్ట్లీ సో లైవ్ సెషన్ కాబట్టి ఎక్సర్సైజెస్ చూపెట్టడానికి మనకు టైం సరిపోదు కాబట్టి మీరు ఆ ప్రీవియస్ వీడియో కనుక చూస్తే నేను దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి డేలో ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి ఆ రిపిటేషన్స్ ఎన్ని రిపిటేషన్స్ చేయాలి అనేది నేను క్లియర్ గా ఆల్రెడీ మీకు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఆ వీడియో మీరు ఫాలో అవుతే మీకు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరుకుతుందండి నెక్స్ట్ గణేష్ గురు అని హిందీలో టైప్ చేశారు ఆయుర్వేద ఏసీఎల్ టేర్ కి ఉందా సార్ అని హిందీలో టైప్ చేశారు అనమాట క్వశ్చన్ ఓకే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఏమన్నా ఏసీఎల్ టేర్ కి ఉందా పేరు గణేష్ గణేష్ గురు గణేష్ గణేష్ గురు గారు యాక్చువల్లీ మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ బాగుంది సో ఆయుర్వేదలో ఉందా అంటే కొన్ని కొన్ని ఆయుర్వేద ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఇట్లాంటివి అనుకోండి దాన్ని మనం ఆయుర్వేదాలో వాతం అంటాం దాన్ని సబ్సైడ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇది ఒక మెకానికల్ ఇంజురీ అక్కడ మెకానికల్ ఇంజురీలో ఒక రప్చర్ ఉంది లోపల ఇంటర్నల్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని హీల్ చేయడానికి మనం ఆయుర్వేదాకు వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదండి అట్లాంటి టైంలో ఖచ్చితంగా మనము మెడికల్ ఇది మోడర్న్ మెడిసిన్ ప్రకారంగానే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సర్జరీ నీడ్ అయితే ముందు సర్జరీ చేయించుకొని తర్వాత కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ అట్లాంటివి అవాయిడ్ చేసి అప్పుడు మీరు స్ట్రెంగ్ ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద్ లో వెళ్ళొచ్చండి బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏమైనా మెనిస్కల్ ఇంజురీస్ ఏమైనా ఉంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీగా మనం సర్జరీ సర్జరీకి వెళ్ళడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అది రిపేర్ కాకుండా వేరే మెడిసిన్స్ వాడడానికి లేదండి ఏ మెడిసిన్ వాడినా కూడా మనకు అది ప్రాపర్ గా ఉండదండి స్టెబిలిటీ గానీ నార్మల్ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఎందుకంటే నీ జాయింట్ అనేది చాలా మేజర్ జాయింట్ అండి మనం నడవడానికి గానీ కూర్చోడానికి గానీ లెవ్వడానికి గానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫిజికల్ గా డ్యామేజ్ ఎంత వరకు ఉంది చూసుకొని ఆ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ త్రూ సర్జరీ గానీ ఏదైనా కరెక్షన్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత మీరు అనుకున్న మీరు అన్నట్టుగా ఆయుర్వేద వాడితే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం యొక్క ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చండి I think he can understand. Uh, I don't know how far he can understand. 
किया गणेश जी मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आर्थराइटिस है समझो ऑस्टियो आर्थराइटिस है स्पॉन्डलाइटिस है कुछ भी है समझो तो ये वाद दोष के संबंधित है आप जो भी बात कर रहे हैं तो ये जो आयुर्वेद मेडिसिन है वाद दोष के लिए एक्सलेंट मेडिसिन है मगर ये जो है मैकेनिकल इंजुरी के वास्ते हुए है, हुए सो है सो so, अगर फिजिकली डैमेज कुछ है तो आयुर्वेद मेडिसिन से हम इंटरनल इंजुरीज को ठीक तो नहीं कर सकते उसके लिए तो सर्जरी को जाना ही है अगर सर्जरी होने के बाद जो भी पेन किलर आप यूज नहीं करने चाह रहे तो उसके लिए अल्टरनेट आयुर्वेद मेडिसिन से आप कर सकते एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन दट टू वी शुड नॉट फोर्सफुली अप्लाई द ऑयल सो जबरदस्ती ऑयल लगा के मसाज करना ये पूरा करना नहीं है मगर आपके हिसाब से जो आयुर्वेद में जो ऑयल्स देते अप्लाई करके फोमेंटेशन रिक्वेड सो फोमेंटेशन हार्ट वाटर से गर्मी जो लगाना बोलते हैं वो सब चीज कर सकते हैं आप थैंक यू सर राइट नेक्स्ट मन की अम्मल मल्लि सर नी लाइ सर वैल एक्सटेडिंग लग एंड फोलिंग लग वूंग फिजिथेरपी जनवरी जनवरी सो जस्ट वन मंथ सो मिनीम आ जॉइं ओवरकम का टाइम पड़ती है क्राकिंग सौंसिंग सौंस मेनिस्कल इंजुरी अने सिवियर ऐसी वस्तम मंत्रोपेडिक सर्जरी कल तरह पॉपिंग सौंसाई अंत इन ग्रेड ग्रेड अनेंड वेरियस मेनिस्कल इंजुरी उन्मा कोई कोई सारू फ्लाइक पार्टिकल अटे मेनिस्कल फ्लाप लाइक पार्टिकल अने जॉइंट अड्डू उ सो अब मन की नी जॉइंट अने रेस्ट्रिक्ट कोई सारू अभी अट्ला रेस्ट्रिक्ट अव जस्ट सौंसा सर मेरे सारी चेर एना दाने वाल सौंसे चान्स उ मिनीम टेर अच्छे थ्रू आर् इपड़ू ओपन सर्जरी चेयटम्मा अभी आर्थोस्कोपी आर्थोस्कोपी सर्ज नी जॉइंट आर्थोस्कोपी सर्जरी चुनावी मिनीम टेर कंटे दिन रिपेर चुस्को आ तर एक्सइजेस अट्ठाई सौंस इफ्ट आल मिनीम टेर सर्जरी अवसर लेना सौंस अने वन टू मंथ वस्ता तरह अद कंप्लीट हील आ सौंस अने स्टूडेंट सो इदंत फिजिकल ऐक्टी लेकिन वाल अंड मोर ओवर एपड़े और मेनिस्कल टेर उ मन सर ले ते मेडन वाड़ेदा अला चू उ मजिल वीकन एंटो दिन वाल इंका अभी एम रा टेर कैरी आ प्रॉब्लम अच्छे खचिता अब चाल इश्यू अब मेनिस्कल टेर चुनाव सर्जरी चुस्को ट्रीटमेंट रिकवरी अने हड्रेड पर्सेंट अश्यूर चेयलता चुनी पर्वे वी कैन हील इट अनक वदलेक फर्दर ऐसी अभी चाल प्रॉब्लम अने मेनली स्टेबिटी प्रॉब्लम फिजिकल ऐक्टिविटी तरह अभी चाल इबंध पड़े अवकाश नैग्लेक्टर अनेचिंग जॉइंट आर्टिकुलाइंट 
if you feel that it be a lower bone the articular surface will starts at that part only so automatically if you are feeling the pain in that uh, line articular line tibial articular line, it's quite common uh, there is no issue for that after healing it completely subsides okay sir next uh, kotta palli shravani naaku minasca surgery lo one week back ayindi sir hmm. surgery uh, appat nundi normal ga nadavachcha nadavavachcha physiotherapy hmm. lo సో ఎప్పుడు కూడా ఈ సర్జికల్ దాంట్లో మీకు ఏ ఏ రకమైనటువంటి సర్జరీ జరిగింది అని చెప్పలేమమ్మా అక్కడ సో ఎప్పుడు కూడా సర్జరీ అయిన తర్వాత ఐఎఫ్టి అనేది దేనికి యూస్ చేస్తాము అంటే ఐఎఫ్టి కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ మొడాలిటీస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే నార్మల్ పెయిన్ ఏదైనా ఉంది లో బ్యాక్ లో బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నెక్ పెయిన్ కానీ సో ఎక్కడైతే స్పాజమ్ ఉంది సివియర్ గా స్పాజమ్ ఉంది అంటే టైట్నెస్ అనమాట మజిల్ టైట్నెస్ ఉంది అనుకుంటామో అక్కడ ఈ ఐఎఫ్టి మజిల్స్ ఈ ఐఎఫ్టి కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఇట్లాంటి మొడాలిటీస్ అనేవి యూస్ చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి మెనిస్కస్ ఏదైతే ఉందో మెనిస్కస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనకు ఐఎఫ్టి కన్నా కూడా మోర్ ఓవర్ మీరు నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ మీ అంతటా మీరు యాక్టివ్ గా ఏవైతే ఎక్సర్సైజెస్ చేయగలుగుతున్నారో ఆ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని చేస్తూ పెయిన్ కిల్లర్ వాడుతూ ఆ పెయిన్ సబ్సైడ్ అయిపోతాయి ఇట్స్ ఓకే బట్ మీరు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతున్నా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నా పెయిన్ ఇంకా సబ్సైడ్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి అది ఎంఆర్ఐ మళ్ళీ ఒకసారి తీయించుకొని నీడ్ అయితే మీరు పోస్ట్ సర్జికల్ ఏదైనా వెళ్తే బాగుంటుంది అమ్మా ज का సో ఫైబ్రో కార్టిలేజ్ కే లిఏ కాల్షియం యూస్ కర్నే కా జరూరత్ నై పడతి ఇస్లే ఆప్ కా డాక్టర్ నే ఆపు నై సజెస్ట్ కియా కాల్షియం ఓకే ఎగైన్ హి గేవ్ ది క్వశ్చన్ మేరి ఎంఆర్ఐ మే మినస్కస్ అండ్ ఏటిఎల్ తే తా బట్ సర్జరీ సిర్ ఫేషియల్ హువా డాక్టర్ బోల మినస్కస్ ఇస్ ఇంటాక్ట్ ఎక్సర్‌సైజ్ టైం కట్ సౌండ్ కే ఓకే సో ఆప్ కా జో మినస్కస్ ఇంటాక్ట్ హే తో ఉస్కు సర్జరీ నీడెడ్ నై హోతా హే కా బేబీ unnecessary they will not do any surgeries if it is unnecessary they will not do any surgeries so aapko jo sounds aa raha hai wo to aata hai meniscal tear thoda bhi rahe to sounds to aata hi hai to until to pain nahi aa raha to aap exercises kar kare karte waqt aapko pain nahi aa raha bole to aap aaram se exercises kar le sakte uska sounds ka kuch problem nahi aata baad mein wo sounds slowly aapko chale jata baad mein normal jo aapko activities mein takleef hua तो फिर एक बार आप रीच रीच अप के लिए जाना पड़ेगा सर ओके सो एक्चुअली एसीएल ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हम्म ई लेवल्स लो ए लेवल की फिजियोथेरेपी అవసరం ए लेवल की सर्जरी అవసరం ఉంటుంది సర్ అన్ని లెవెల్స్ కి ఫిజియోథెరపీ అనేది అవసరమే అమ్మ యాక్చువల్లీ మెనిస్కల్ టేర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం అది యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అయినా అది నీ జాయింట్స్ స్ప్రెయిన్ అయినా ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి రైస్ అనేటువంటి ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది రెస్ట్ ఐసింగ్ తర్వాత మనకు కంప్రెషన్ అండ్ ఎలివేషన్ సో ఫస్ట్ అక్కడ ఏంటి కంప్రెషన్ ఎందుకు అప్లై చేస్తాము ఇప్పుడు ఈ బ్యాండేజెస్ వేస్తూ ఉంటారు మన క్రేప్ బ్యాండేజెస్ అవన్నీ కూడా వేస్తూ ఉంటాం అది ఎందుకు వేస్తాము అంటే ఎప్పుడైనా ఒక జాయింట్ లో స్ట్రెయిన్ అయ్యింది అది అక్కడ డ్యామేజ్ చేసింది ఫర్దర్ గా మళ్ళీ అది స్ట్రెయిన్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి మాత్రమే మనం ఈ సపోర్ట్స్ వాడుతా ఉంటాం ఆర్థోపెడ్ ఇప్పుడు సపోర్ట్స్ నీ సపోర్ట్ అని వాడుతా ఉంటాం నీ సపోర్ట్ హింజిడ్ సపోర్ట్స్ బ్రేసెస్ ఇవన్నీ వాడడం ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ అది అక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యింది ఇంజురీ వల్ల సో అది ఫర్దర్ గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఇది వాడుతూ మనం మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ పొజిషన్ కి తేవడానికి చేసే ప్రయత్నాలే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట సో నార్మల్ గా అది కంప్లీట్ హీల్ అయ్యేంత వరకు మీరు సపోర్ట్స్ గానీ నీ బ్రేసెస్ గానీ ఇట్లాంటివి వాడుతూ మీరు యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదండి సో అది మీ యొక్క ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనేది మీకు సజెస్ట్ చేస్తారనమాట ఎప్పుడు ఏది ఎలా చేయాలి అనేది సో అకార్డింగ్లీ దాట్ వచ్చేసినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదండి ఉంటాయి 
సర్జరీ చేస్తారు అండ్ కంప్లీట్ గా ఇంకా రప్చర్ అయిపోయింది అసలు ఇంకా సర్జరీ కూడా చేయడానికి లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మెనిస్కస్ అనేది ఎక్టమీ అంట మెనిస్కస్ అనేది రిమూవల్ అనేది చేస్తారనమాట సో దాని తర్వాత ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నీ జాయింట్ పైన ఓవర్ మన యొక్క ఓవర్ వెయిట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిట్ తగ్గాలండి ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు మెనిస్కస్ తీసేసారు కంప్లీట్ గా రప్చర్ అయిపోయింది అంటే నీ జాయింట్ మీద మనం వెయిట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డమే ముందు మన బాడీ వెయిట్ అనేది హెవీగా ఒబేస్ పర్సన్స్ అయితే కంప్లీట్ గా వెయిట్ తగ్గాల్సి ఉంటుంది అండ్ ప్రాపర్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నీ జాయింట్ ని ఓవర్ లోడ్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడితే సరిపోతుంది అండి సార్ నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలంటారా ఎస్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఓఏ ఆర్థరైటిస్ అనేది దీంట్లో మనకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటాం అనమాట సో వీళ్ళు ఫిజియోథెరపీ తీసుకోవాలా కొంతమంది ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకుండా నీ పైన ఉంది అనగానే ప్రాపర్ గా మీరు వాకింగ్ చేయట్లేదండి వాకింగ్ చేస్తే నీ పైన అనేది సబ్సైడ్ అయిపోతుంది అని చాలా మంది వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ టూ జాయింట్స్ మధ్య ఏదైతే కార్టిలేజ్ ఉంటుందో ఈ కార్టిలేజ్ ఏంటంటే షాక్ అబ్జర్వర్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో మనకు వెహికల్స్ కి షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఉన్నట్టే మన ఒక ప్రతి జాయింట్ లో కూడా షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఆ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాని మధ్య ఈ షాక్ అబ్జర్వర్ ఉండడం వల్ల ఆ స్ట్రెయిన్ అండ్ షేరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో స్ట్రెయిన్ ఆ ఒత్తిడి ఏదైతే పడకుండా టూ జాయింట్స్ పైన ఆ ఒత్తిడి పడకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ కార్టిలేజెస్ అనేవి ఉంటుంది సో మెయిన్ గా ఆర్థరైటిస్ లో ఏమవుతుంది అంటే డీజనరేషన్ ఆఫ్ దాట్ కార్టిలేజ్ ఈ కార్టిలేజ్ అంతా మధ్యలో ఉండేటువంటి కార్టిలేజ్ అంతా కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి అప్పర్ బోన్ అండ్ లోవర్ బోన్ ఒకదానికి ఒకటి రాపిడి జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి టైమ్ లో వాకింగ్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మనం ఇంకా ఓవర్ లోడ్ చేస్తున్నట్టే అవుతుంది సో ఫస్ట్ ప్రైమరీగా చేయాల్సింది ఏంటంటే పెయిన్ అనేది కంప్లీట్ గా సబ్సైడ్ అవ్వనివ్వాలి రెస్ట్ ఇవ్వాలి దానికి ఫస్ట్ తర్వాత అనాలజిసిక్స్ గానీ ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ అట్లాంటివి వాడడము ఎక్స్టర్నల్ ఆయింట్మెంట్స్ ఏమైనా అప్లై చేయడము ఇట్లాంటివి మనం చేసుకుని జాగ్రత్త పడాలి అండ్ ఆ తర్వాత పెయిన్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ సబ్సైడ్ అయ్యింది ఇప్పుడు పెయిన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు స్లోగా మనము మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడము ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేయడము కొంతమంది ఏంటి అంటే మీకు థై మజిల్స్ చాలా వీక్ ఉన్నాయండి స్క్వాష్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాంటి కేసెస్ లో స్క్వాష్ చేస్తున్నాము అంటే మన నీ జాయింట్ ని ఇంకా మనం ఓవర్ లోడ్ చేస్తున్నట్టే సో దీనికి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటంటే హయ్యర్ సిట్టింగ్ మీరు బెడ్ పైన గాని అంటే మీ యొక్క నీ జాయింట్ పైన ప్రెషర్ పడకుండా మీరు చేసుకోగల ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయండి అవి ఎట్లా అంటే హయ్యర్ సిట్టింగ్ అంటే మీరు దివాన్ పైన గాని ఆ లేదా బెడ్ పైన కూర్చున్నప్పుడు మీ కాలు కింద ఆనకుండా ఉండాలి సో అప్పుడు మీకు వెయిట్ కప్స్ అనేవి దొరుకుతాయండి వన్ కేజీ టూ కేజీ అవి యాంకిల్ లో స్ట్రాప్స్ లాగా అప్లై చేసేసి దాంతో మీరు ఆ స్వింగింగ్ అంటాం కదా లెగ్ పైకి లేపడము కిందికి చేసుకోవడం అట్లాంటివి మీరు చేసుకుంటూ ఉంటే నీ జాయింట్ మీద ఎఫర్ట్ పడకుండా మీరు స్ట్రెంగ్ కనుక చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందండి కొత్తపల్లి శ్రావణి గారు మినస్క స్టేర్ అయిన వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మెనిస్కల్ టేర్ కి ఫుడ్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదమ్మా సో ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ కూడా మనం పాటించాల్సింది లేదు మనం అన్ని రకాలుగా తినొచ్చు ఒకటి ఏంటి అంటే ఆ మెనిస్కల్ టేర్ జరిగిన తర్వాత మనం సర్జరీ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ రెస్ట్ లో గనక ఉండి ఉంటే అప్పుడు మాత్రం కంప్లీట్ మన బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు కొద్దిగా వెయిట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆ మినిమల్ గా తీసుకోవడం ఎందుకంటే బాడీ యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మినిమల్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ మనం ఫుల్లీ యాక్టివిటీకి లో వచ్చినప్పుడు నార్మల్ గా తీసుకుంటున్న ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు అండి లేదా బెడ్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం నార్మల్ గా ఫుడ్ తీసుకున్నట్టు తీసుకుంటే మనం వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తద్వారా మళ్ళా మెనిస్కస్ మీద ఓవర్ లోడ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్టుగా ఫుడ్ చేంజెస్ అయితే తప్ప పర్టికులర్లీ ఈ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది ఎక్కడ కూడా లేదమ్మా क्योंकि जो भी है वहां पे थोड़ा सा भी टेर है तो सूचरिंग कर देते वो छोड़ देते उसमें उसके बाद तो आने का चांसेस नहीं रहता है मगर एज अकॉर्डिंग टू एज आफ्टर फोर्टी प्लेस और फिफ
ఎక్సర్సైజెస్తూ ఉంటే ఫర్దర్ గా కూడా మీ యొక్క బాడీ వెయిట్ అనేది డైరెక్ట్ గా నీ జాయింట్ పైన పడదు కాబట్టి ఫర్దర్ గా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓయే నీ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ చాలా అరుదండి నెక్స్ట్ స్పాండిలైటిస్ కి కూడా మన ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నారా సార్ ఎస్ స్పాండిలైటిస్ అంటే కూడా సేమ్ ఇంతే అమ్మా కాటిలి ఆ స్పైన్ మధ్య ఉన్నటువంటి కాటిలేజెస్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో డీజనరేట్ అయిపోవడం ప్రాపర్ పొజిషన్ యాక్చువల్లీ స్పైన్ లో ఏంటి అంటే పర్టికులర్ కౌస్ ఉంటాయి అనమాట సర్వైకిల్ లో ఒక కరువు తొరాసిక్ లంబార్ లో స్పైన్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ అనేది ఉండు ఉండదు సో దట్ మన బాడీ వెయిట్ మన హెడ్ వెయిట్ అంతా కూడా సస్టైన్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కర్వ్స్ అనేవి మెయింటైన్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో మనము మెయింటైన్ చేసేటువంటి పోస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ పర్సన్స్ కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళ జాబ్ అంతా కూడా వాళ్ళ సిస్టమ్ మీద కూర్చోవడము సో వాళ్ళు ఏంటే కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్ పొజిషన్ లో కూర్చోవడము స్పైన్ స్ట్రైట్ లేకుండా అలా కొన్ని ఇంప్రాపర్ పొజిషన్స్ లో కూర్చోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్పైన్ లో ఉండాల్సినటువంటి నార్మల్ కర్వేచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్ట్రైటెన్ అయిపోతాయి అనమాట ఎప్పుడైతే స్ట్రైటెన్ అయిపోయాయో యాక్చువల్లీ ఆ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అంటే డైరెక్ట్లీ మన యొక్క స్పైన్ పైన ఆ ఒత్తిడి అనేది పడుతుంది అప్పుడు డీజనరేషన్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో కాబట్టి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం అనుకున్నప్పుడే దాన్ని ప్రాపర్ గా అసెస్ చేసి ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే కూడా స్పాండ్లేటిస్ లో మనకు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇస్తే స్పాండిలైటిస్ అనేది మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా సింపుల్ నెక్ పెయిన్ ఉంటుంది లో బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది సివియర్ గా ఏ కొద్దిగా పని చేసినా కూడా అది చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది అమ్మా ఏ మాత్రం కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినా మళ్ళీ పెయిన్ రావడము బైక్స్ నడిపేటప్పుడు పెయిన్ రావడము కూర్చొని ఏదైనా ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ గానీ ఏదైనా బుక్స్ చదివేటప్పుడు నెక్ పెయిన్ రావడము బాగా డ్రాగింగ్ పెయిన్ ఇరిటేటింగ్ పెయిన్ ఇదంతా కూడా స్పాండిలైటిస్ కి ఇండికేషన్ అమ్మా డై ఇన్ నార్మల్లీ యాక్చువల్లీ డైలీ హమ్ జో డైట్ లేతే ఉసు కమ్ కర్నా చాయే ఓ బెడ్ రెస్ట్ టైమ్ పే బాద్ మే జో బి బెడ్ రెస్ట్ టైమ్ హోత బాద్ మే నార్మల్ డైట్ లే సకే ఉ కోయి బి నీ వైసా రెస్ట్రిక్షన్స్ కోయి బి నీ ఎక్సర్సైజ్ సిట్టింగ్ మే కర్ సకే హే యా లేట్ కర్ సకే క్వశ్చన్ ఆ ఏ కేజి ఆపకా యా కంఫర్ట్ కే జోన్ మే హే సో ఎక్సర్సైజెస్ బైట్ కే బి కర్ సకే ఆర్ లైయింగ్ మే బి కర్ సకే తొడి బోత్ ఎక్సర్సైజెస్ అడ్వాన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అయితే బాద్ మే కడే ఓకే జో రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ తరా బ్యాండ్స్ యూస్ కర్ సకే ఉకే తో హమ్ కడే ఓకే కర్నే కా జో ఎక్సర్సైజ్ రైతే ఓ కడే ఓకే ఈ కర్నా పడేగా నెక్స్ట్ అల్వాల శ్రీనివాస్ గారు సార్ మినస్కల్ సర్జరీ అయిన వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచి వాకింగ్ చేయొచ్చు మినస్కల్ సర్జరీ అయిన తర్వాత 2 వీక్స్ నుండే మనము 2 టు 3 వీక్స్ నుంచి స్లోగా వెయిట్ బేరింగ్ అది మినిమల్ చెప్పాను కదా గ్రేడింగ్ గ్రేడింగ్ పైన ఉంటుంది అలా అని ప్రతి ఒక్కరు నేను చెప్పినట్టుగానే టూ టు త్రీ వీక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడానికి ఉండదు మళ్ళీ సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ రేర్ అండ్ టేర్ మనకు చూసుకొని టూ టు టూ వీక్స్ తర్వాత స్లోగా వాళ్ళకు వెయిట్ బేరింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా నడవడం అనేది ఉండదు అనమాట ఆ జాయింట్ పైన స్లోగా వెయిట్ బేరింగ్ వేయడము స్లోగా దానిపైన వెయిట్ వేయడం అలవాటు చేస్తూ వాకర్ పైన గానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్రచెస్ గానీ ఒక ఫిజియో మీకు పక్క నుండి అసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఆ పార్షల్ వెయిట్ బేరింగ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో పార్షల్ వెయిట్ బేరింగ్ అంటాం అనమాట అంటే కొద్ది పాటి వెయిట్ దానిపైన వేస్తూ దాన్ని అలవాటు చేయాలి ఆఫ్టర్ దట్ ఫుల్ వెయిట్ బేరింగ్ ఆ ఫుల్ వెయిట్ బేరింగ్ తర్వాత పార్షల్ వెయిట్ బేరింగ్ అయిన తర్వాత ఫుల్ వెయిట్ బేరింగ్ అనమాట టోటల్ వెయిట్ మీరు వేయొచ్చు అనమాట సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ టోటల్ వెయిట్ బేరింగ్ అప్పుడు మీరు నడవడము తర్వాత స్లోగా స్టెప్స్ ఎక్కడము దిగడము ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇది ఒక సిరీస్ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయండి ఇంకొకటి అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే 
ఓన్లీ మెనిస్కల్ సర్జరీ జరిగింది అంటే గనక మనము ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కింద కూర్చోవచ్చా స్క్వాటింగ్ లో కూర్చోవచ్చా ఇప్పుడు నీ జాయింట్ కి చుట్టూ కూడా మనకి నీ జాయింట్ అనేది బైండ్ అయి ఉండడానికి మనకు మీడియల్ కొల్లాట్రల్ లిగమెంట్ లాటరల్ కొల్లాట్రల్ అంటే లాటరల్ సైడ్ మీడియల్ సైడ్ బ్యాండ్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అంటే లైన్ అన్లెస్ ఆ బ్యాండ్స్ ఏం డిస్టర్బ్ కాలేదు ఏసీఎల్ పీసీఎల్ అని వింటూ ఉంటాం కదా యాంటీరియర్ క్రూషియట్ లిగమెంట్ పోస్టీరియర్ క్రూషియర్ లిగమెంట్ మీడియల్ లిగమెంట్ లాటరల్ లిగమెంట్స్ ఇవన్నీ లిగమెంట్స్ ఏంటి అంటే నీ ని స్టెబిలైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెనిస్కల్ అప్పుడు మన కింద కూర్చొని లేసే లేవడానికి వీలుగా ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ లిగమెంట్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అయ్యాయో అప్పుడు మాత్రం మనకు కింద కూర్చోవడం అవాయిడ్ చేయమనే చెప్తారండి కింద కూర్చోవడము ఆ తర్వాత మనం పద్మాసనంలో కూర్చోవడము టోటల్ ఫ్లెక్స్ చేసి మీడియల్ రొటేషన్ లాటర్ దాంట్లో మనకు చేయడం అనేది స్ట్రిక్ట్లీ అవాయిడెడ్ అండి కొన్ని కేసెస్ లో మనం కంప్లీట్ గా కింద కూర్చోవడం అనేది అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండి బెటర్ అండి అవును ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ మనకు ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం ఇంతకు ముందు ఒక డ్రిల్ పీరియడ్ అనేది ఒకటి ఉండేదండి మనకి సో ఈవెన్ వీక్లీ వన్స్ అయినా ఒక డ్రిల్ అనేది వాళ్ళకు ఉండేది నవ డేస్ అసలు కంప్లీట్ గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా పోయింది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఏజ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నవ డేస్ ఏమున్నా కూడా వాళ్ళు సిస్టమ్ పైన గేమ్స్ ఆడటం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కానీ ఫిజికల్ గేమ్స్ కి కంప్లీట్ దూరంగా ఉన్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాడీ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాను రాను వీక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమాత్రం కొద్దిపాటి ట్విస్ట్ వచ్చినా కూడా ఇంజురీస్ జరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనమాట ఏమాత్రం మనము స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతున్నాం ఇమీడియట్ ఏమాత్రం కొద్దిగా ట్విస్ట్ ఇంజురీస్ అయినా కూడా మనకి ఈ మెనిస్కల్ ఇంజురీస్ తర్వాత ఈ స్పే దీని వల్ల ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట సో ప్రాపర్ మనం ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ గా మన కోసం మనం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డైలీ ఫిజికల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ మజిల్ టోన్ అంటాం మజిల్ టోన్ కానీ మజిల్ స్ట్రెంత్ కానీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు అది కొంత మనకి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అమ్మ సో డైలీ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది నీడెడ్ అండి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి డైలీ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దానికి కేటాయించి డైలీ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ అండి ఫర్దర్ గా ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ హీల్ అయిపోయింది ఆ ఫిజియోథెరపీ కంప్లీట్ గా తీసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్ హీల్ అయిపోయింది అన్న తర్వాత వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా జిమ్ కి వెళ్ళొచ్చు థ్రెడ్మిల్ చేయొచ్చు సైక్లింగ్ అనేవి చెయ్యొచ్చు స్విమ్మింగ్ చెయ్యొచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదమ్మ ఉండదు ఎప్పుడు అంటే మళ్ళీ ఏజ్ ఫర్దర్ గా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ మనకి ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ మీకు ఇప్పుడు ఏవైతే సెషన్ లో మీకు ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్ లో ఏవైతే ఎక్సర్సైజెస్ చూపెట్టారో అవి మీరు రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ ఉంటే కూడా అది చాలా బెటర్ అమ్మా సో జిమ్ కి మాత్రం వెళ్ళడానికి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు జిమ్ కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ జిమ్ లో వెళ్ళినప్పుడు క్వాడ్స్ అని చెప్పిస్తారు క్వాడ్స్ టేబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫుడ్ దగ్గర వెయిట్ వేసి లేపడం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది హెవీ వెయిట్ వేసి లేపడం అనేది కొంచెం అదొకటి చూసుకొని ఆ తర్వాత లోవర్ లింబ్ కొంచెం హెవీ వెయిట్స్ వేసుకొని షోల్డర్స్ తో లేపేటువంటి షోల్డర్స్ పైన హెవీ వెయిట్స్ లేసి స్క్వాడ్స్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి అట్లాంటి వాటికి వెళ్ళకుండా అంటే నీ జాయింట్ ని ఓవర్ లోడ్ చేయకుండా ఉండే ఏ ఎక్సర్సైజెస్ అయినా జిమ్ లో మనం చేసుకోవచ్చు శ్రీనివాస్ గారు సార్ మీ క్లినిక్ అడ్రస్ చెప్పండి సార్ అడ్రస్ మేము డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతామండి మీరు సార్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు సార్ తో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అల్వాల్ గారు శ్రీనివాస్ గారు సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి మీరు నాకు కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టచ్చు యాక్చువల్లీ మనం చాలా డిస్కస్ చేసాము చాలా మంది వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నవన్నీ క్లారిఫై చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాం సార్ బట్ మాక్సిమం ఈ ఏసీఎల్ మినస్కర్ స్టేర్ సర్జరీస్ వాళ్ళకి మాత్రము ఈ ఫిజియోథెరపీ సెషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా క్రూషియల్ అనమాట ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా మన యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావద్దు అంటే నార్మల్ లైఫ్ లో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఖచ్చితంగా ఫిజియోథెరపీకి వెళ్లాల్సిందే అమ్మా ఇంట్లో కూడా మనము అదే ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అమ్మా కంటి
హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కేటాయించినా సరిపోతుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎంతో కొంత లేదు ఇప్పుడు ఏరోబిక్స్ అంటా ఉంటాం ఇప్పుడు మనకు జిమ్ కి వెళ్తే కార్డియో అంటా ఉంటాం ఈ కార్డియోలో కూడా థ్రెడ్ మిల్స్ చేసుకోవడము థ్రెడ్ మిల్స్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ లేదా వీలైతే వీక్లీ వన్స్ స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సైక్లింగ్ అండ్ స్విమ్మింగ్ అనేది చాలా బెస్ట్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండి అన్నిట్లోకి వెళ్ళాక సో నార్మల్ గా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈవెన్ సైక్లింగ్ గానీ స్విమ్మింగ్ గానీ ఇలా వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి చేసుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాదు నవేడేస్ నేను కొన్ని రేర్ గా కొన్ని కేసెస్ వింటున్నా వింటూ ఉన్నా అనమాట ఈవెన్ సైక్లింగ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ లెగ్స్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు సివియర్ షివరింగ్ అనేది వస్తుంది అంటే దాన్ని బట్టి మనము ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కి ఎంత దూరంగా ఉన్నాము మన మజిల్స్ ఎంత వీక్ అయిపోయామో అనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు మీన్ వైల్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా రిపిటేషన్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రిపిటేషన్స్ ఇచ్చేసరికి ఆ మజిల్స్ లో షివరింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఇన్ ఎంగేజ్ పేషెంట్స్ ఆల్సో ఇదంతా కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజెస్ లేకపోవడం వల్ల మజిల్స్ అనేవి వీక్నెస్ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క మజిల్ షివరింగ్స్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా మనం ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది చెప్పండి <laughs> ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా దాంట్లోనే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అండి బయో అబ్జార్బబుల్ బయో అంటే లైఫ్ అండి మనకి అబ్జార్బుల్ అంటే మన జాయింట్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో మన జాయింట్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఏదైనా పార్టికల్ వేస్తున్నారు అంటే అది మన బయో రిలేటెడే వేస్తారండి ఇప్పుడు టైటానియం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని ఇప్పుడు అబ్జార్బల్ స్క్రూస్ అంటే వాటంతటా అవి అబ్జార్బ్ అయిపోతాయండి ఫర్దర్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని వైరింగ్స్ అట్లాంటివి కొన్ని వేస్తూ ఉంటారు కొన్ని ఇంజురీస్ లో వైరింగ్స్ అని ప్లేట్స్ అని కొన్ని తీసే ఉంటాయి రిమూవబుల్ ఉంటాయి మేజర్ జాయింట్స్ లో కొన్ని రిమూవబుల్ ఉంటాయి కొన్ని రిమూవబుల్ ఉండవు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటిది కంప్లీట్లీ అబ్జార్బుల్ అండి అవి తీసేటువంటి పరిస్థితి ఏమి ఉండదు సో అవి వాటంతట అవే బాడీలో అబ్జార్బ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి మీరు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదండి కొన్ని స్క్రూస్ వేస్తా ఉన్నారు టైటానియం ఇస్ ద గుడ్ మెటీరియల్ మన బాడీకి సరిపడ మెటీరియల్ కాబట్టి సో అది మన ఫర్దర్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకు జరగదు టైటానియం స్క్రూస్ టైటానియం ప్లేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వాడుతూ ఉంటారు ఆర్థోపెడిషియన్స్ అట్లాంటి దాంట్లో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఫర్దర్ గా ఏమి ఉండదమ్మా దాని వల్ల మీరందరూ మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ మల్లికార్జున్ సార్ మనకి చాలా మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సజెషన్స్ మనతో షేర్ చేసుకున్నారు వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఎవరికైనా మీ సజెషన్స్ కావాలంటే మీ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను వాళ్ళకి డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను మీరు అందరూ సార్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఏమన్నా ఫిజియోథెరపీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నా సార్ మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ ఈ సెషన్ బాగా జరిగింది అనుకుంటున్నాను సో బి మీరు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏసీఎల్ అండ్ మినస్కస్ ఇంజురీస్ చాలా జరుగుతున్నాయి ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్